majira yangu kamili naitwa mawanzo bwezeka nimezaliwa miaka 49 iliyopita nikiwa mtoto wa sita kati ya watoto 13 wa mzee bwezeka ninaweza kusema kwamba baba yangu alikuwa na utajiri wa watoto lakini wote tulikosa elimu maisha yetu yalikuwa ni ya kubahatisha tu na kilicho kinatusaidia kilikuwa ni kilimo kwa sababu vijana wote kila asubuhi tulikuwa tunakwenda shambani kulima na kurudi jioni maisha yalikuwa yanaendelea tu vizuri japo tulikuwa tuna mbele wala nyuma na kumbuka kuna rafiki yangu mmoja ambaye tu alikuwa na kijiji kimoja ambaye huyu alikwenda mjini na kuna kipindi alirudi kwa wana kwa alikuwa anaonyesha kubadilika kweli kweli kwa mavazi pamoja na mwonekano wake na kwa vile alikuwa na mtu wangu wa karibu sana mimi nilikuwa nahitaji kujua siri ya mafanikio yake na mabadiliko yake ilikuwa ni ipi na kanieleza jinsi mjini watu wanavyopata pesa mawazo yanakuambia kabisa kwamba hizi nguvu ukizitumia mjini unaweza kujenga nyumba nzuri ya kifahari pamoja na kununua magari pia kivipi unasema hivyo nilimuuliza vile rafiki yangu nasema hivyo kwa sababu kweli nguvu ndio kila kitu na kuambia mawazo kuna kazi nyingi sana ukifika utaona wewe mwenyewe tu kuliko kuendelea kuka tu hapa kijijini unapoteza tu nguvu zako nilikubaliana naye nilikubali na kwa vile alipoondoka kijijini aliporudi aliweza kuwajengia nyumba ya matofari na bati wazazi wake basi hali ile ikanipatia na mimi nguvu ya kwenda mjini kusaka pesa ili kusudi maisha yangu na wazazi wangu yaweze kuwa mazuri. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kama ningemuomba ruhusa baba asingekubalia. Kwa sababu mimi nilikuwa nikibizi chake, kwa sababu singekubali kabisa mimi kuwa mbali naye. Lakini pia kingine hakuwa nataka kabisa watoto wake kwenda mjini. Kwa sababu mjini kulikuwa na sifa mbaya ya kuharibika tabia na kuiga za watu wa huko ambako wengi ni walevi na wezi wakati vitu hivyo kijijini vipo kama kawaida sikuwa nahitaji kabisa kumwaga baba yangu kwenda mjini nilipanga kutoroka tu siku ya rafiki yangu soma tukorejea tena mjini niliondoka naye ilikuwa ni mara baada ya kuuza mbuzi wa nyumbani kwa bei rais kabisa kusudi nipate nauri bila ipini ya mmiliki ambaye ni baba yetu tulitimkia mjini wote na kufikia kwa rafiki yangu wakati ule alikuwa na mke pamoja na mtoto mmoja na alikuwa amepanga chumba pamoja na sebule huko mjini nilianza maisha huko kulala sebuleni kwa muda wiki moja baada ya sasa rafiki yangu akaniombea kulala na watoto wa kiume wa baba mwenye nyumba nilianza maisha katika jiji kubwa ambalo kwangu kila mbacho nilikuwa nakiona kilikuwa ni kigeni rafiki yangu somati alikuwa anafanya kazi ya ulinzi kwenye goda ule moja na kwa vile mimi nilikuwa sijapitia mafunzo ya mgambo basi akanitafutia kazi ya kulinda shamba la mtu ambalo hili lilikuwa nje kidogo ya mji ambako kulikuwa na mifugo ambako huko nilikuwa nafanya kazi ya kulinda mifugo na kukatia majani na kufanya usafi kwenye mabanda mwanzo nilikuwa nategemea mshahara ambao haukuwa mkubwa kwa wakati ule lakini kwa vile nilikuwa sijawahi kabisa kukamata pesa kama zile kwangu kwa wakati ule niliona kwamba ulikuwa na mshahara mkubwa mara baada ya kuzoea maeneo ya lisansa nikaanza kuuza mayai na maziwa kwa na kijiji nilikuwa na uzao kwa binafu kabisa na kujikuta nilikuwa napata kipato kikubwa kiasi tofauti na mshahara na hata wakati wa kwenda nyumbani pia rafiki yangu somati nilikuwa nampatia pesa nyingi ya wapeleke wazazi wangu aliporudi alikuwa ananipatia shukurani za wazazi wangu japokuwa nilikuwa nimeondoka kwa kutoroka bila hata kuaga lakini nilipokuwa naagiza pesa walikuwa na shukuru kwamba asante Somati alikuwa ananieleza kwamba wazazi wangu walikuwa wamefurahia sana kwa zawadi ambazo nilikuwa nawapelekea. Na pia walikuwa wananipatia maonyo nisifanye kazi hizo zote ambazo hazikuwa ni za halali. Na kama nitakosa kazi mjini basi nirejee tu kule kijijini. Kwa upande wangu mimi nilikuwa naamini kwamba kwa kazi ile ambayo nilikuwa nafanya mjini. Basi lazima nitabadilisha maisha ya familia yangu kwa kuwajengia nyumba nzuri ya kisasa kama ambavyo rafiki yangu Somati alivyokuwa amejengea wazazi wake kule nyumbani nilipanga kwamba kipato ambacho nitakuwa nakipata nitausaidia wazazi wangu kulimisha mashamba na kuwapumzisha na kilimo cha kila kukicha kiguu na njia nilifarijika sana kupata salamu nyumbani na kuonyesha wazazi wangu haukuwa na kinyongo chochote na mimi japokuwa nilikuwa nimeondoka kule kijijini kukutoroka 
Nilikuwa na mbinu kwamba dua zao njema ni mafanikio yangu katika maisha. Mwaka ulikatika nilikuwa naendelea tu na kazi yangu ya ulinzi ambao hii iliyabadilisha maisha yangu kiasi kwa kudonwa kiwanja kwa siri kwa sababu nilikuwa naogopa hata kwamba tajiri yangu angejua kwamba nilikuwa nimenunua kiwanja. Basi angenifukuza kazi kwa kuona kwamba nilikuwa namuibia fedha. Bahati mbaya rafiki yangu kipenzi Somati alisimamishwa kazi mara baada kutokea wizi sema ambayo alikuwa nalinda. Ili bili sasa rafiki yangu atumie pesa nyingi katika kuonga kusudi kuizima kesi ile. Mpaka anapona kwenye kifungu alikuwa amebakia na kiasi kidogo mno cha pesa. Ili bili sasa anze maisha yake ya kubangaiza. Na mara baada ya muda kidogo maisha ya Somati alianza kuyumba na kumweka kwenye wakati mgumu. Na wakati huo alikuwa na mke pamoja na watoto wawili. Ilikuwa ni kama kupitiwa na gundu ama mkosi hivi kwa sababu kila ambacho alikuwa anafanya rafiki yangu kilikuwa kinakwenda kombo. Ilifika hatu hata ya kulala nja yeye pamoja na familia yake pia. Ilibidi afunge safari mpaka kijina kwangu kuja kuneleza hali yake ya maisha ambayo yalikuwa yamemuelemea. Na kwa kweli roho yangu ikana umamno na kuona kwamba ule ndio muda wa kuonyesha shukrani na zangu kwake kwa sababu yeye alinawezesha kunitoa kijijini na kunileta mjini ambako mpaka sasa maisha yangu yakuwa na wanafu. Nilimwaidi kwamba nitamsaidia rafiki yangu kwa nguvu zangu zote. Na kwa vile siku ile aliyokuja nilikuwa nimeuza mazao ambayo nilikuwa nikilima mwenyewe na pia nilikuwa nimeuza mayai pia. Basi nikampatia mihogo, vianzi, matunda, mayai, maziwa pamoja na pesa kidogo za matumizi. Rafiki yangu Somati alinishukuru sana kwa kumsaidia katika kipindi kigumu kama hicho. Na nilimwambia tu kwamba yali alikuwa ni kama malipo ya kunitoa kule kijijini na kunileta mjini ambako niliona kwamba kulikuwa na fursa nzuri. <laughs> Tuliendelea tu na maisha ya kusaidizana kwa kipindi kirefu mpaka rafiki yangu aliponieleza alikuwa amepata kazi ya ulinzi katika hospitali kubwa jijini. Nilishukuru sana Mungu rafiki yangu kupata kazi kwenye hospitali hiyo kwa kuwa mlinzi. Kwa sababu nilikuwa naamini kabisa hata akili yake sasa ingetulia tuliendelea tu na maisha yetu na ukushirikiano ulikuwa ni mkubwa na kwa vile na mimi nilikuwa na haja zangu kama mwanaume shababi basi nikaweza kumpata msichana mmoja ambaye tulianzisha mahusiano ya kimapenzi na ikapelekea kumpata ujauzito aliyomfanya ahamie kule kule shambani kwangu kabisa mara baada ya muda sasa akajifungua mtoto wa kike ambaye huyo nikampatia jina la mamaangu mzansi yani kaukote Namshukuru sana Mungu maisha yangu yaliendelea vizuri. Na huko rafiki yangu yeye pia alikuwa ametulia kwenye kazi yake ya ulinzi kwenye hospitali hiyo. Siku zote wanasema kwamba hakuna mtu anayefurahia mafanikio ya mtu mwingine. Kuna watu walianza kupeleka maneno ya uongo kwa tajiri yangu kwamba eti nilikuwa nauza maziwa pamoja na mayai. Mwenye mali akifanya uchunguzi. Na kabaini kwamba ni kweli nilikuwa nafanya biashara kama hizo. Mara baada ya kukamatwa na uza mali ya tajiri kule shambani nikafukuzwa kanzi na kurudi mjini. Na kwa vile nilikuwa na akiba yangu ya pesa. Nilikuwa na mimi kabisa kwamba nitaweza kupambana wakati na subiri ya kupata kazi nyingine. Rafiki yangu Somati akanieleza kwamba nisiwe na wasiwasi kwa sababu yeye muda ule alikuwa yuko vizuri. Basi nitatakiwa kutulia tu kutafuta kazi nyingine. Nilipanga chumba changu na kisha kununua baadhi ya vitu vya ndani. Kwanza nilifanikiwa kununua godoro, viti vya ndani, ndoo, sufuria chache pamoja na sahani pia. Tulianza maisha mapya kabisa pamoja na mtoto wetu na huku tulikuwa tunatafuta kazi ya kufanya. Wakati wa rafiki yangu Somati alikuwa anaendelea tu na kazi yake ambayo mimi nilikuwa naamini kwamba ilikuwa ni ya ulinzi. Lakini ajabu ni kwamba kwa muda wa miezi sita kutoka anze kazi yao ya ulinzi katika hospitali hiyo. Niliona alikuwa ameweza kujenga nyumba moja kubwa na ya gharama. Sasa ni kwa najiuliza maswali kwamba rafiki yangu Somati anapata mshahara mkubwa kiasi gani? Mpaka kufikia kiasi cha kujenga jumba kubwa ndani ya uzito wa matofali na umeme juu na ndani jumba hilo kulikuwa na kila kitu cha gharama. Ilikuwa ni lazima niweze kumshukuru Mungu kwa rafiki yangu kupata mafanikio ndio. Kwa sababu vile vyumba ambavyo alikuwa amepanga yeye ndio aliniachia mimi pamoja na vitu vyote vya ndani pia. Lakini pia kanilipia kodi ya miaka miwili. Na huko alikuwa ananieleza kwamba ni siwa na wasiwasi kabisa. Pali ambapo kitatokea nimepata matatizo basi nisiogope kumfuata na hata nisaidie. Maisha ya Somati alikuwa yamebadilika haraka mno. Nilikuwa na shanga. 
na nikao najiulisha maswali kanzi ya ulinzi tu ndio iliyobadilisha maisha yake ama kulikuwa na jambo jingine <sighs> msikilizaji nilikuwa na wasiwasi kwamba uende rafiki yangu alikuwa anatumika kuvusha madawa ya kulevya kwa hivyo naye alikuwa anapata gawio lake kubwa tu Hakupita muda somati alinunua mpaka gari daladala DCM mbili na taksi mbili pia. Nikajikuta sasa na kwa maswali zaidi ya sio kwa na majibu. Nilikuwa najiuliza tu kanzi ya ulinzi ndio iliyobadilisha maisha yake kama hivi. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa kule kweli labda alikuwa anajihusisha na uzaji wa dawa za kulevya. Kitu ambacho rafiki yangu somati hakukisahau kilikuwa ni kuhakikisha alikuwa ananiangalia kwa ukaribu mimi rafiki yake. Na kila siku alikuwa ananipatia shilingi kumi akikosa basi ilikuwa ni shilingi tano. Na mimi nilikuwa najikuta nilikuwa naishi maisha kama nafanya kazi. Japokuwa sikuwa nafurahishwa kule kweli na maisha ya kumtegemea mtu mwingine. Na mimi sasa nilianza kuangaika kutafuta kazi. Lakini bado mambo yalikuwa ni magumu sana mjini. Kila baada ya mwezi mmoja rafiki yangu alikuwa anafanya mabadiliko makubwa kwa kudunua gari la kutembelea la gara makubwa. Siku moja sasa nilikosa uvumilivu. Ilibidi ni muulize tu rafiki yangu alikuwa ametumia njia gani kuyabadilisha maisha yake kwa haraka na mna ile? Rafiki yangu anajua kabisa kwamba hapa mjini kwa lazima akili ifanye kazi ya ziada. Ni sawa ndio soma tunaomba nifundishe basi na mimi niweze kufanikiwa kama wewe. Kazi ambayo mimi nafanya utaiweza? Swali hili kutokea kwa rafiki yangu soma tili kanistua mno na kuanza mbali. Mauzo yangu akanipeleka ni jambazi ambaye alikuwa anatumia siraha kuwapora watu kazi ambayo mimi sikuwa randi kabisa kuifanya Akili sasa kazi ya ulinzi itanishinda vipi Wakati mimi nilikuwa nalinda polini huko kabisa nashindwa mjini tena kazi yako ya kufungua tu mlango na ku na kukagua watu basi itanishinda vipi sasa somati Nilijibu vile kwa kujiamini kweli kweli Mawazo Kazi ya ulinzi ambayo wanaijua mimi nilishansha muda mrefu sana. Wana mwezi wa tisa una katika mimi sifanyi kazi kama hiyo. Una una unataka kuniambia kwamba mambo yote ambayo unafanya ni kwa ajili ya kazi yako ya ulinzi tu ama wewe ni rafiki yangu sana mawazo. Ambaye sasa ni zaidi hata ya kwa ndugu yangu. Ni kweli kabisa somati kwa sasa niko na imani kwamba mwanzo nilikuficha sikutaka ujue kazi yangu lakini sina budi la kukueleza ukweli kabisa nafanya kazi gani kauli ile kusema ukweli kanifanya mapigo yangu ya moyo yaende kasi nilikuwa najiuliza kwamba jamaa huyu alikuwa anahitaji kuniambia kitu gani ambacho kibinistua kama hivi najua kabisa kwamba kazi ninayofanya mimi mawazo yatakustua sana lakini kitu ambacho nimejifunza katika maisha ni kwamba usichague kazi ambayo mwenzako anaweza kuifanya. Alitulia kidogo somati na kisha alimeza mate na kuendelea tu kuzungumza. Mawazo mimi nafanya kazi ya kuhudumia maiti mochwali. Unasema? Nilikuwa nimeuliza vile kwa kwamba baika kule kweli kama sikuwa nimesikia kile ambacho alikuwa amezungumza. Unastuka kitu gani sasa? Asi, si, si jastuka, lakini naona kama siku kusikia vizuri somati. Nasema kwamba sasa hivi nafanya kazi chumba cha maiti ya demochuali. Hmm. Kusema ukweli nikajukuta nilikuwa nimeguna tu na kushika tama. Unaguna kitu gani sasa? Naguna kwa sababu kazi ya kutunza chumba cha maiti sio kazi ya mchezo soma tunataka akili akili ndio fiatuka kabisa sio akili kufiatuka lakini nasikia kazi ile ni ngumu sana maiti inaweza hata kuamka ama nasikia huwa kuna, kuna vitu vya ajabu vinatokea kwenye chumba cha cha mochuari asa wewe una vikabili vipi soma vitu kama hivyo nimekueleza kutokea mwanzo kabisa mawazo kwamba kazi anayoweza mwenzako basi wewe isikushinde sawa sawa Sawa, lakini kwa hiyo kazi. Hmm. Ni kazi ya kawaida tu mawazo kama kazi nyingine. Ni ngumu kwa wakati wa mwanzo tu lakini ukizoea na kuhakikisha kwamba utaipenda mwenyewe. 
Utani kabisa usomati. Yaani mtu anaipenda kazi ya kudumia maiti kweli. Unasema anaipenda kazi kama hiyo? Sikuamini kabisa kusema kweli vile ambavyo rafiki yangu somati alikuwa anazungumza. Ndio mbona ni kazi ya kawaida tu kama zilivyo kazi nyingine? Ni kama kazi ya kusimulia simulizi tu kwa Felix Mwenda pale simulizi mix basi anavyoenjoy na mimi naenjoy kulinda maiti mocho basi. Hapa na somati unanitania kabisa hiyo. Hiyo kazi ile kuingizia kipato kikubwa kuna kazi nyingine sio sio hiyo ambayo unaniambia hapa. Mawazo yako tu mawazo. Na tena nimekumbuka kitu. Arufajile kesho njo pale hospitali ukifika njo moja kwa moja chumba cha maiti mochuari. Utanikuta pale kuna kitu nitakupatia ukae nacho. Mimi nitakipitia kwako nitakapokuwa narudi. Mm, sawa. Sasa lakini sio matio kazi ya mochuari. Inahusiana kitu gani sasa na uwezo wako wa kipesa maana hapo ndio sijaelewa. Bado nilikuwa sijapata kabisa majibu ya kuridhisha. Ukija kesho asubuhi kama nilivyokueleza basi utajua kila kitu mawazo sawa. Sawa. Siku anaitaja atakuuliza zaidi ya pale. Nilikaa kimya tu na kuwasubiria hiyo kesho alfajili na uwezo kujua uwezo wake wa kipesa alikuwa anaupata vipi. Siku ya pili ni kweli kabisa niliamka saa kumi za usiku na kujiandaa vizuri. Wakati ule rafiki yangu Somati alikuwa amenunulia baisikeli ya kisasa kabisa kwa ajili ya kutembelea. Nilianda baisikeli yangu vizuri na kuelekea hospitali. Nilitumia dakika kama 40 kufika hospitali. Mara baada ya kuingia ndani ya hospitali nikaelekea kwenye chumba cha maiti kama ambavyo yeye alikuwa amenieleza. Kutoka kwenye geti mpaka chumba cha maiti ilikuwa ni lazima uzuguke majengo ya wodi. Kwa hivyo nilitembea taratibu na huko nilikuwa siamini kabisa. Nilipokaribia chumba cha maiti mocho alikuwa pembeni ya mlango wa kuingilia chumba cha maiti. Kulikuwa na kiti kimoja kuonyesha kwamba kilikuwa ni kiti cha rafiki yangu Somati. Na kabla sijakifikia kile kiti na kastushu na sauti ya kitu kilikuwa kinasukuma. Nilipoangalia upande wa sauti kule ambako ilikuwa natokea. Niliona kule kulikuwa na kitanda kilikuwa kinasukuma kuelekea kwenye mlango wa mocho Nilipoangalia vizuri nikagundua kwamba walikuwa akiupeleka mwili wa mtu ambaye alikuwa amefariki kwa ajili ya kuhifadhi kabla ya kuchukuliwa na familia yake. Walikuwa ni wauguzi wawili wa kike. Walipofika mlangoni waligonga. Mara baada dakika chache mlango ulifunguliwa na kumwona rafiki yangu Somati ambaye huyu aliwasaidia kukisukuma kitanda na kisha kukiingiza ndani ambako kulikuwa na mwili wa mtu aliyokuwa anaonekana amefariki usiku wa kwa mkia siku ile. Mara baada dakika kama kumi hivi wauguzi walitoka na kitanda kitupo na kurudi wodini. Na mara baada dakika kama kumi nyingine Somati alitoka na kwa alikuwa na sigara mkononi. Alikaa kwenye kiti chake na kisha kuvuta taratibu. Nilisogea karibu yake na kustuka kuniona. Ah bwana mawazo, karibu sana bwana. Asante. Nilipomwangalia vizuri nilikutwa kabisa koti ambalo alikuwa amelivali ilikuwa na damu. Alikuwa na damu katika kuti lake bwana Somati. Na imani sasa utaamini kabisa kwamba hii ndio kazi yangu. Na hiki ndio chumba cha kuhifadhia maiti sasa. Na mbona koti ambalo umevaa liko na damu? Um, leo ndugu yangu kumeletwa maiti kumi na mbili za ajari ya hais. Kwa sasa nilikuwa na kazi ya kuzipanga vizuri. Kwa sababu nyingine hazitamaniki kabisa. Na ukiziangalia kama una moyo mdogo basi uwezi kula nyama hata mwezi mzima. Hmm. Unajua kabisa so mtu kwamba hapa siamini bado najiona kama niko dotoni hivi. Doto za nini mawazo? Hapa ndugu yangu ndipo panapo nipatie jeuri yote ambayo unaniona nayo mjini. Kwa ni mshahara wake kulinda maiti kama hivi ni kiasi gani? Laki mbili. Laki mbili? Nilistuka kusema kweli kusikia kwamba eti mshahara wake ulikuwa ni laki mbili. Kwa sababu kwa muda ambao walikuwa kazini mshahara wake bila matumizi yoyote kama angeweka ilikuwa ni shilingi milioni moja na shilingi laki mbili tu. Lakini sasa maisha ya rafiki yangu ambayo alikuwa naishi alikuwa ni zaidi ya milioni mia moja na zaidi. Lakini sikuwa natakiwa kabisa kuuliza swali kwa vile nilikuwa nimeelezwa kwamba niende pale muda ule ili kusudi niweze kujiona kitu gani ambacho kilikuwa kinampatia jeuri ya kufanya vile ambavyo alikuwa anahitaji yeye. Yaani mimi hapa moyo wangu na nitetemeka kule kweli kwamba unaweza vipi kuzizoea maiti na, na, ku, na kufurahia kazi yako kama ambavyo nasema. 
kuzizoea kivipi sasa mawazo kwani kuna muda maiti zinazungumza ama mwanadamu akisha lala utakapomweka huna kazi nyingine mpaka muda wa watu watakapokuja kuchukua ndugu yao basi ama yule ambaye hana ndugu atakuja kuchukuliwa tu na jiji kwa ajili ya kwenda kwa hifadhi basi lakini nataka moyo sana somati na imani hapa tunazungumzia nadharia tu kuliko vitendo hebu ingia ndani kwanza uone kazi yangu Japo moyo wangu ulikuwa natetemeka kweli lakini nikakubali kufuatana na somati mpaka ndani ya chumba cha maiti ambacho hiki kilikuwa kinatisha kweli kweli kutokana na hali ambayo ilikuwa mahumu ndani chini kwa sakafu kulikuwa na maiti zaidi ya kumi ambazo zilikuwa zimepata ajali zilikuwa zimefune kwa shuka ambalo hili lilikuwa limelawa na damu kabisa somati alichukua tambara na ufagi mrefu na kisha kufuta damu ambayo hili ilikuwa natoka katika maiti zile na kisha alisogea na kulifuna walilishuka kidogo nikimbie ilikuwa na maiti ya mwanaume ambaye huyo alikuwa amefumuka kichwani kwa ajali mbaya nilihisi kichefu chefu kutokana na harufu kali ya damu hiyo iliyokuwa mbichi kabisa na mbona hawa hapa wako, wako chini sasa nikajikaza na kumuliza vile somat nafasi katika droo za kuwekea maiti zimejaa lakini pia hizi ambazo zinavuja damu hapa uwezo kuziweka kwenye kabati zinawekwa chini kusudi kuziacha zivuje damu na kisha baadaye zinawekwa katika friji. Na wewe haogopi kweli kufanya yote somati. Nimeshakwambia mawazo kwamba kazi yoyote anayoifanya mwanadamu wenzako usikubali wewe kushinde. Kwa siku unaweza kupokea maiti kama ngapi? Hakuna idadi maalum kwa sababu mimi sina mawasiliano na yule ambaye anapanga mtu afe. Kwa hivyo sijui kwa siku atachukua roho ngapi kutoka na harufu kali ya mochwali ambayo kanifanya nijisikie kama nilikuwa nataka kufa mara baada kujiona kama sipo moyo nilimomba rafiki yangu somati tutoke nje ya chumba kile kwa sababu kila muda nilikuwa najisikia tu vibaya tofauti na mwanzangu ambaye yeye muda wote nilikuwa namuona yuko katika hali ya kawaida kabisa tulitoka nje kabisa ya chumba cha maiti na huko nilikuwa naziacha pwa zangu kuvuta hewa safi mara baada ya kutulia sasa somati akaniambia na imani kabisa kwamba sasa ndugu yangu umeiona kazi yangu eh. Alizokumza vile somati na kwa alikuwa anafungua kichupa kidogo cha konyaji na kunywa kidogo. Ni kweli kabisa nimeona kazi yako somati lakini bado naona maluelu wetu. Ya nini sasa? Bado siamini kabisa kazi hii ya mshahara laki mbili uwe kwenye hali ambayo uko nayo kwa sasa ya kimaisha. Nitakujibu jioni mawazo lakini la muhimu kwa sasa hivi chukua huo mzigo ambao nilikuitia na nitakuja na ukute kwako basi kwa vile siko nahitaji tena kuwepo katika na hilo kutokana na hali yangu kubadilika ghafla kwa sababu kutoka nilivyoiona ile maiti ilivyokuwa imepata ajari nilikosa kabisa amani katika moyo wangu nikawa sasa najiuliza somati alikuwa na moyo mgumu kiasi gani kuziona maiti kama kitu cha kawaida kama vile Alafu ni kila siku wakati mimi dakika mbili tatu tu zilikuwa zimenishinda nilichukua tu mziki ambao walikuwa nipatia na kisha kuondoka zangu kurudi nyumbani na huko njiani nilikuwa najiuliza maswali kama mimi kuona mtu mmoja tu nimechanganyikiwa kama vile je kama ningewaona wote kumi sijui ingekuwa vipi kila dakika nilikuwa nahisi kichefu chefu na kutema mate ovyo tu njiani nilipofika nyumbani kwangu na kwa vile nilikuwa nimetoka asubuhi usiku usiku Nilioga na kisha kupanda kitandani. Usingizi au kuchelewa kabisa kunishukua pale pale. Nikiwa kwenye usingizi niliota ile maiti moja kati ya kumi ambayo nilikuwa nimeonyeshwa na somati ya mtu ambaye alikuwa amepata ajari. Nikajikuta nilikuwa nawaweseka kweli kweli na kupiga makelele kitu ambacho kilimstua hata mke wangu. Vipi tena mume wangu leo na nini? Ah, hapa na mke wangu nikajikuta nilikuwa hata na babaika na huko nilikuwa na tweta na jashwa lilikuwa linantoka kule kweli kwani mume wangu umeota kitu gani mke wangu alikuwa anazidi kwa niuliza pale maswali na huko alikuwa amesema watu pembeni ya kitanda macho yangu yalikutana na mwanga mkubwa wa nje kuonyesha kwamba kulikuwa kumekucha kitambo tu nilikuwa najiuliza nilikuwa nimepiga kelele kiasi gani kutokana na hiyo ndoto kwani umesikiaje Nilimuuliza vile mke wangu. Mimi nilikuwa nje huko. Nikasikia sauti yako kama vile umekutana na shetani hivi. Ikanitisha sana na kisha nikaja kuingia huko ndani. 
nimekukuta ukiwa na hema na ukuja shule na kutoka hebu niambie basi umeota kitu gani mume wangu mke wangu alikuwa na nimebembele za vile kwa shauki ya kutaka kujua nilikuwa nimeota kitu gani mpaka kinishtue kama vile ba nimeota tu nilikuwa nataka kugongwa na treni nikatekeleza uongo haraka haraka kusudi kuficha kile ambacho kilikuwa kibenitisha kwenye usingizi sawa polisi na mume wangu asante mke wangu akanletea maji ya kunywa ili kusudi kuipoza hofu mara baada ya kunywa maji sasa nikamuuliza mke wangu kwani shanga pesa ya mke wangu sasa ni saa 4 asubuhi huko benimelala sana eh Itakuwa ni labda ni uchovu tu kwa mkarufa jili mapema. Vipi shemeji amekuja? Asis ya mazungumzo yetu ilikatishwa na hodi ambayo hili kwa nabishwa mlangoni. Mke wangu alikwenda mpaka mlango wa Sebelede na kisha kumsikia akiwa anazungumza. Au karibu sana shemeji. Kauli hiyo ya kukaribishwa kwa mgeni ili ninyanyua kitandani na kukaa kabisa. Nilitulia kwa muda mpaka mke wangu alipokuja kunieleza Mume wangu shemeji amekuja na unaona muulizia tunaye ndio sasa na bishaoni. Siko nitaje kuuliza ni shemeji gani ambaye alikuwa anamsemea kwa vile mtu ambaye alikuwa amezoeleka kwangu alikuwa na rafiki yangu Somati. Nilinyanyuka nikiwa nimejifunga kanga ya mke wangu na kutoka chumbani. Nilimkuta Somati alikuwa amejiatele pale sebleni. Karibu sana mzee. Asante za muda bwana mawazo. Anzuri tu. Mbona melala sana kama hivyo kuna shida? Ah, hapana, sunajua tu kwa madeli kwa nimetoka arufa jili sana ile. Ile time eh. Okay, sawa tu acha na hayo, basi nilikuwa naomba ule mzigo. Nilikuwa na chumbani na kisha kuchukua mfuko ambao huso mate alikuwa amenipatia na kumpelekea. Mara baada ya kupokea na kuingiza mkono kwenye mfuko ule, alitoa bunda la noti na kunikabidi mimi. Za kazi gani hizi somati? Nilimuuliza pale swali. Hizi ni zako kwa kazi ambayo umeifanya? kazi Nikazi gani ambayo nimefanya mimi somati? Nilishtuka kule kule mara baada kuzungumza kwamba eti alikuwa ananilipa kwa kazi ambayo nilikuwa nimefanya. Kwa nini umeamka ngapi leo mawazo? Nimeamka usiku ndio. Ukaenda wapi? Nikaja kwa kwamba kuli niomba niji asubuhi. Basi hiyo ndio kazi ambayo umefanya leo. Sawa asante. Aya basi mimi na kuacha hapo mziki tutaonana tena jioni eh. Sawa, kwa hivyo nataka kuniambia kwamba hizi zote ni, ni pesa kwenye ufuo mfuko. Ina maana hata ukuziangalia wakati nimekuvatia. Wala mimi mimi sikuwa na idhini ya kupekuwa mzigo ambao sio wangu somati. Sawa, hizi zote ni pesa ndio. Na hii ndio biashara ambayo inabadilisha maisha yangu kila siku. Do sasa pale mocho wale wana biashara gani? Tutazungumza jioni wala usijali. Sawa. Somati aliaga na kisha kuondoka zake na kuniacha nimekaa tu sibleni. Pesa zangu zilikuwa mkononi bado. Nilinyanyuka na kisha kurudi tena chumbani. Nilipofika chumbani nilifungua burungutu ambalo Somati alikuwa amenipatia na kuzihesabia zile noti. Sikuamini kabisa kwamba zilikuwa ni shilingi milioni moja tasirim. Nikao sasa najiulize kama hili burungutu moja tu ilikuwa ni shilingi milioni moja. Mle kwenye mfuko wa somati zilikuwa kiasi gani? Nikajikuta nilikuwa najiuliza maswali yasiyokuwa na majibu kabisa juu ya pesa nyingi kiasi gani ambazo nilikwenda kuzichukua kwa somati. Nilikuwa najiuliza pia maswali kwamba kulikuwa na biashara gani ambayo ilikuwa pale hospitali? Kutokana na kuchanganyikiwa na kiasi kikubwa cha pesa. Nikajikuta sasa nilikuwa nimesahau niliyokutana nayo mochwali na kubakia na moja tu rafiki yangu kupata kiasi kikubwa cha pesa na huko na mimi nilikuwa naigusa pesa shilingi milioni moja kwa mara yangu ya kwanza kabisa nikajikuta nilikuwa na shauku ya kutaka kujua kwamba rafiki yangu alikuwa anapata vipi kiasi kikubwa cha pesa kama hicho na wakati kule mochwali hakuko na biashara yote ile zaidi ya kulinda tu maiti na mazigira ya kazi yake ya kuonyesha kabisa dalili zozote za kuwa na kitu cha kumaingizia pesa nyingi kama zile lakini sasa niko na mimi kwamba majibu ya maswali yangu yote nitayapata kwa somati mwenye wa jioni ya siku hiyo. Nikajikuta nilikuwa na mawazo mengi juu ya matumizi ya pesa ambayo nilikuwa nimepewa na rafiki yangu. Nilimuita mke wangu na kisha kumaliza kwamba nilikuwa nimepewa pesa na rafiki yangu somati. Akiwa katika hali ya kutuambia kabisa wingi wa pesa 
akanipatia ushauri wa kudunua kiwanja. Wanzo la mke wangu ni kariunga mkono vizuri tunakupanga kutafuta kiwanja kwa ajili ya kujenga nyumba. Angalau hata chumba na shebo letu na mimi ni wanaku wangu. Lakini pamoja na mipango hiyo yote bado akili yangu ilikuwa kwenye fumbo tunakotaka kujua somati alikuwa anapata wapi pesa nyingi kama zile kwa biashara gani. Nikajikuta nilikuwa na kosara kabisa kusubiria kujua siri ya pesa za rafiki yangu somati. Mwanzo nilikuwa nadhani kwamba labda alikuwa na pesa za dangu kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anajiweka. Somati alikuwa alingani kabisa na uwezo wake wa kipesa. Griza yake alikuwa anapanda mke wake na watoto wake tu. Yalikuwa anapanda mpaka sehemu na kuanzia hapo alikuwa anapanda daladala tu mpaka kazini. Lakini nilipofika kazini kwake na mzigo ambao alikuwa amenipatia. Ukabadilisha kabisa mawazo ya kwamba inawezekana Somati alikuwa anatumia dangu. Nilikuwa na mimi kabisa kama sio ya haramu na mimi lazima nijiunge na kazi kama hiyo. Ile kusudi na mimi naweze kuyabadilisha maisha yangu ambayo muda wote alikuwa tegemezi huko kumtegemea tu rafiki yangu huyu. Nikasubiri tu muda ufike nipate jibu la fumbo langu ambalo lilikwepo kichwani. Siku zote jioni kabla ya kuingia kazi ile kwake tulikuwa tunakaa pamoja mpaka saa mbili, mbili za usiku. Ndipo sasa Somati alikuwa anaondoka na kwenda kazini na mimi nilikuwa naondoka na kurejea nyumbani. Muda huo huwa tunazungumza mengi na kutunapata vinywaji vikali. Japo sikuwa ni mnywaji kama Somati lakini na mimi nilikuwa ni mwanachama wa unywaji. Kutoka mambo ya Somati kuwa mazuri alikuwa akinywa pombe kali kila siku. Lakini jibu la unywaji wa pombe kali nikalipata kwamba ilikuwa natukana na kazi yake ambayo hii kusema ukweli kabisa kama uko na moyo mdogo huwezi kabisa kuifanya. Kwangu mimi siku moja tu ya kwenda pali nilikuwa nimechanganyikiwa mpaka kuota mchana. Sasa bila kunywa pombe huwezi kabisa kufanya kazi kama ile. Lakini siku ile tulipokutana nilikuwa nataka kujua kule Moshwadi alikuwa anafanya biashara gani nyingine ambayo hii ilikuwa inamwingizia kipato kikubwa kiasikile. Lakini pia nilikuwa nahitaji kujua na kitu gani ambacho kilimshawishia kubali kufanya kazi ngumu kama ile ambayo kwa mtu kama yeye mpaka kuikubali haikuwa ni kazi rais kabisa. Kwa kweli nilivyokuwa namjua rafiki yangu Somati na kazi ambayo nilikuwa namuona nafanya haikuwa ni rais kabisa kukubali mara moja kufanya. Lakini sasa niliamini siku ile ningepata majibu ya maswali yote yasiokuwa na majibu ambayo haya yalikuwa yamejazana tu kwenye ubongo wangu. Kama kawaida tulikutana sehemu yetu lakini siku hiyo tulikuwa meza ya pembeni kabisa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumezoea. Kama kawaida tuliagiza vinywa vyetu kwa mimi kuagiza bia na mwezangu aliagiza kunywa kikubwa kama kawaida. Kila mmoja alikuwa na mimi na kinywaji chake kwenye glasi na kunywa taratibu. Lakini Somati alikunywa glasi nzima kwa mtindo wa tarumbeta na kisha akarudisha glasi tupu juu ya meza. Alitikisa kichwa kunyesha kwamba ilikuwa imefika simu yake na huko mishiba ya kichwa ilikuwa imesimama kweli kweli na macho yake yalikuwa yanageuka rangi na kwa mekundu. Alifuta mdomo wake kwa kiganja cha mkono wake na kisha kuniangalia kwa macho makali. Kitu ambacho kiganitisha na kunifanya na muulize swali. Vipi tena Somati mbona hivyo? Ah. Na ona imefika kwenyewe sasa. Unajua rafiki yangu mimi kila siku nakueleza kwamba kazi ambayo binadamu wenzako anaifanya isikutishe hata mara moja. Mwanzo hata mimi nilikuwa na mawazo kama yako wewe. Lakini sasa nikakutana na mtu mmoja ambaye alinibadilisha akili yangu yote na kuwa na mtazamo mwingine kabisa ambao unataka na wewe kuanzia leo ubadilishe mtazamo wa mawazo yako na kuhamia katika dunia ya upambanaji kama ambayo mimi naishi. Najua hata uwezo wangu wa kipesa umekuchanganya sana bana mawazo. Kwa sababu nimelipuka ghafla tu kama bomu. Na pia leo alfajiri kuna kitu mekiona ambacho najua kimekuchanganya mno. Na kweli kabisa somati, unajua kabisa mpaka sijui pale kuna biashara gani yenye kukingizia pesa nyingi kama zile. Na pia najiuliza maswali uliyoweza vipi kupata kazi kama ile na nini kilikosukuma kuifanya kazi kama ile ambayo kimsingi ni ngumu? Kabla ya somati kuna jibu maswali kama hayo alichoka kidogo. Alipiga fonda la kunyagi bila kulitia kwenye glasi na kuzungumza. Kwanza kabisa ningependa kukueleza kwamba wanadamu tumeumbwa na moyo wa uoga ambao usiku zote umekuwa ukiturudisha nyuma katika kutafuta mafanikio. Lakini amini kabisa mawazo kwamba siku zote mwanadamu akiondoa uoga katika maisha yake. 
basi mafanikio yote huwa usudi mwake uanze kabisa kwa kweli wakati nilikuwa nafanya kazi ya ulinzi nilikuwa nakutana na watu wengi mara baada matatizo ya kikanzi na kuka bench na shukuru rafiki yangu kunitupa na ndio maana hata leo ni papa mmoja na wewe sitakuacha katika hali yoyote ile kwa vile najua siku zote wewe ni muhimu sana kwangu na sio wewe tu mawazo wapo watu wengi ambao nimewasaidia wakati nikiwa kazini kabla ya kusimamishwa kazi <laughs> nakumbuka nilikutana na jamaa mmoja hivi anaitwa Tito huyo nilikuwa nafanya na kazi siku za nyuma ambaye naye sasa alifukuzwa kazi tu kama sisi mara baada ya kufukuzwa kazi ya kuacha kutupitia washikaji zake pale ambapo alikuwa ana kitu basi na sisi tulikuwa tunamtoa kiaina mara baada ya muda alipoti ya ghafla tu hatukujua kabisa alikuwa amekwenda wapi mara baada ya miaka miwili kukatika wakati mimi ni kubenchi sina kazi siku moja jirani yangu pale kulikuwa na msiba mimi nilikuwa na moja kati ya watu ambao tulifuata mwili wa marehemu hospitali Tulipofika kwenye chumba cha kuhifadhi ya maiti nikashtuka kule kweli na mkuta rafiki yangu Tito alikuwa ndio muhudumu katika hicho chumba cha maiti ya nemochwari na kilicho nishangaza zaidi alikuwa na mtu mwenye afya nzuri na alikuwa na kitambi kabisa Alipoona alishtuka sana na kunishangaza nilivokuwa kwa sababu nilikuwa nimepoteza haiba ya dhamani ambayo nilikuwa nayo Wakati ule ambao nilikuwa na kanzi nilikuwa ni mzuri nilikuwa ni handsome nilikuwa na vaa vizuri lakini kwa sasa nilikuwa nimepungua kama mgonjwa kabisa. Mara baada ya rafiki yangu sasa kutoruhusu tuondoke na mwili wa marehemu tuliokuwa tumemfuata pale. Akaniita pembeni na kuniuliza kulikoni ama nilikuwa na umwa mbona maisha yangu yamekuwa kama vile. Siku ficha. Nilimaliza ukweli kabisa kila kitu kilichonitokea kazini. Ni kama kilichomtokea yeye tu miaka kadhaa iliyopita. Tito akaniona huruma sana. Akanipatia pole pia na kaniuliza kama bado nilikuwa na kaa pale pale ambapo nilikuwa na kazi zamani nikamuliza kwamba bado nipo ndio lakini sasa nilikuwa na pango ya kurudisha chumba kimoja na baki na chumba kimoja mara baada ya kuona mambo yalikuwa na magumu bila kutegemea pale Tito akisema kwamba nimsubirie alikwenda ndani pale pale na kutoka na basha ya kaki ambayo hii alinipatia akanieleza kwamba kitoka kazini atakuja tuzungumzie nyumbani Nilipokea tu bila kujua kulikuwa na kituka ni ndani. Japo mawazo yangu akanipelekea kujua labda pengine humo ndani kulikuwa na pesa. Tulichukua mwili wa marehemu na kisha kupeleka msibani kwa ajili ya maandalizi ya mazishi jioni ya siku ile. Na vile tulikuwa tunazika jioni basi nikarudi nyumbani mara moja na huko nilikuwa na shauku kujua kwenye basha ile kulikuwa na kitu gani ambacho Tito alikuwa amenipatia. Nilipoingia ndani ni kweli nikafungwa basha. Nilishtuka kule kule mara baada kukutana kulikuwa na shilingi laki mbili tasilimu kabisa. Hawezi kuamini kabisa mawazo. Hata mimi nilishtuka kama walivyostuka leo. Kwa sababu mtu kunipatia laki mbili kipindi kile tena afya yake ikiwa nzuri na kitambi juu tofauti na pale ambapo tulikuwa pamoja kazini. Ilikuwa ni jambo la ajabu kule kule na ni jambo la kustukiza. <sighs> Nilimpatia mke wangu pesa ya kula na kisha nikarudi zangu msibani na huko nilikuwa na hamu ya kuonana na huyu rafiki yangu Tito ili kusudi kujua alikuwa amepataje maisha mazuri kama vile. Muda mwingi mimi nilikuwa na mtu wa mawazo tu juu ya hali ya rafiki yangu Tito. Lakini pia nilikuwa na waza kwamba alikuwa ameweza vipi kufanya kazi kama ile yenye kutisha ya kuhudumia maiti mochwali. Mwanzo hata mimi nilikuwa naogopa kweli kweli maiti. Pengine kushinda hata vile ambavyo naogopa wewe mawazo lakini baada ya nikaja kubadilisha mawazo na kuiona kazi ya mochwari ni kazi kama kazi nyingine tu. Na maiti nao wanahitaji kuhudumiwa na wanadamu na sio malaika. Japo ilikuwa ni kazi ngumu lakini maneno ya ujasiri ambayo alinipatia Tito. Yakaondoa kabisa uoga katika moyo wangu. Na leo hii maisha yangu ni mazuri kama ambavyo hata wewe bwana mawazo unayaona. <sighs> Basi nilikuwa nimerudi kule msibani lakini mwanzo wangu yote alikuwa kwa rafiki yangu Tito tu. Rafiki yangu Somati alikuwa anaendelea tu kunisimulia sababu zilizo mwingiza kwenye kazi ya hatari kama ile. Wakati mimi nilikuwa najua kwamba alikuwa ni mlinzi. 
basi rafiki yangu majirasa moja moja na nusu za usiku titu alifika pale jambani nilimpokea vizuri kabisa na kuwa ni mgeni kabisa pale jambani kwa sababu alipofika tu hata shemeji yako naye alimshangaa jinsi alivyokuwa kwa sababu alikuwa na afya nzuri yenye kuonyesha maisha yake alikuwa ni mazuri na kwa hali ambayo alikuwa amekuja nayo titu alionyesha kabisa kwamba maisha haya na formula leo unaweza kuwa masikini kesho unaweza kuwa tajiri mkubwa ama leo unaweza kuwa tajiri mkubwa na kesho unaweza kuwa masikini pia mara baada mara sasa kaliomba tu soge pembeni kwa ajili ya mazungumzo tulikwenda kwenye gurusa li ambayo ilikuwa jirani kwa ajili ya kuzungumza tulitafuta meza ya pembeni kidogo ambayo ilikuwa imejitenga na nyingine tuliagiza vinywaji mwezi wangu aliagiza konyagi mimi niliagiza bia na mara baada ya ukimya mfupi na kutoroka tunaendelea tukunywa titu aliniita jana langu somati na mtito kwanza pole sana kwa matatizo. Asante sana mshikaji wangu ni sehemu tu ya maisha ya binadamu. Ni kweli unachosema somat. Lakini na mimi lazima nirudishe shukrani zangu kwenu. Kwa sababu waswahili siku zote wanasema kwamba kipani cha muhogo wakati wa njaa sio sawa kabisa na biryani wakati wa mshiba. Kidogo ambacho alinisaidia wakati nikiwa na shida kubwa sio sawa kabisa na hiki ambacho nimekupatia leo. Nina imani kwamba alishtoka kwa kweli mara baada ya kuona kwamba nilikuwa nimepotea ghafla sio. Ni kweli kabisa tu nilipata mstuko kweli. Na mwanzo wangu nikajiwa labda pengine ulikuwa umepata kanzi na uko bize tu na kanzi. Na ndicho ambacho tulikuwa tunakiomba sote siku moja mwezi wetu uwe na maisha mazuri. Kwa hivyo nilikuwa naamini kwamba kanzi tu zimekubana mara baada ya kufanikiwa kupata kibarua si hapo nyingine. Ni kweli kabisa somati. Lakini ya minus ya mini kwamba nilikuwa najiona kama nimegeuka omba omba. Kwa nikaona kama nilikuwa na usumbua hivi. Lakini pili hata mimi nilikuwa naona kama adhi yangu inapungua hivi. Nikaona sasa kuna muhimu wa kurudi kijijini. Kuna siku nilikuja kuomba pesa kwamba mke wangu alikuwa na umasio. Ile pesa ndio ambayo nilifanya kama naudi ya kurudi kijijini mimi pamoja na familia yangu. Kwa kweli maisha ya kijijini yalikuwa ni magumu sana somati. Hasa kwa mimi ambaye nilikuwa na mazoea tayari kuishi mjini. Lakini sikuwa na jinsi zaidi ya kujipanga upya tu ili kusudi nirudi mjini na kuiacha familia yangu kule kule kijijini. Ili kusudi mimi nirudi mjini ni kwa peke yangu. Maisha ya kijijini yalikuwa kila kukisha fadhari ya jana. Lakini sikuwa na jinsi kwa sababu hata pesa na uli ilikuwa ni tatizo. Siku moja sasa nilikutana na mzee mmoja vijana wetu ambaye alikuwa anaishi mjini. Alishangaa sana kuniona nipo kule kijijini wakati tulishowahi kukutana mjini. Na wakati wa wakati tunakutana mjini mimi nilikuwa na maisha mazuri na nilikuwa na kazi nzuri pia. Hali ambayo ile kwa mkutana na sasa kule kijijini ilikuwa ikisikitisha mno. Nilikuwa nimebakia tu mifupa na ngozi so mate nilikuwa nimeisha. Ile mzee sasa kaniuliza kwamba niko na mpango gani na maisha yangu? Nikamuliza tu kwamba nikipata pesa ningerudi tena mjini. Kwa sababu kuendelea kuka pale kijijini ilikuwa ni kupoteza dira ya maisha tu. Ile mzee akasema kwamba naweza kunipatia nauli. Lakini sasa akanipatia nauli ya kurudi mjini huku mjini nitakuja kufanya kazi gani? Nikamaliza tu kwamba nitakuja kufanya kazi yoyote ile nikifika mjini. Si nitochagua kazi kabisa kwa wakati ule. Kwa sababu kizikati hata mimi nilikuwa na hamu kule kweli kurudi mjini. Basi ule mzee akanieleza kwamba kuna nafasi moja ya kazi kama nikiweza nitaondoka na siku ya pili. Kwa kweli kauli yake ile ilikuwa ni faraja kubwa sana katika moyo wangu Samati. Sikufichi nilifurahia mno. Nilimshukuru sana ule mzee kwa kumuona kwamba alikuwa ni kama Mungu wa duniani. Japo kuwa sikuwa nimejua bado ilikuwa ni kazi gani ambayo nakwenda kuifanya huko mjini. Lakini kutokana na mwonekano wake ambao alikuwa nao yule mzee. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kazi itakuwa ni nzuri. Mara baada makubaliano yote niliagana na familia yangu kwamba nimepata kazi mjini. Ni kweli familia yangu ilifurahia sana na kueleza kabisa kwamba mara baada ya hali kutulia basi ningewafuata na wao ni walete huko mjini. 
siku ya pili ni kweli kabisa niliondoka na mzee yule anaitwa mzee Kubo. Mpaka mjini kabisa ambako tuliwasili majirasha mbili mbili usiku na kufikia kwake. Mzee Kubo alikuwa na nyumba kubwa tu lakini hakuwa na mke. Lakini alikuwa na msichana wake wa kanzi pamoja na watoto wake watatu ambao hao walikuwa na ukubwa tu. Mmoja alikuwa ameshawalewa na wadogo walikuwa chuo. Siku ya pili ilipofika mzee Kubo aliondoka asubuhi kwenda kazini na kuniacha na msichana wa kanzi na kurudi usiku majira kama ya saa tatu hivi. Mara baada ya chakula cha usiku tulikaa njia nyumba yake pekee yetu. Yule mzee alikuwa na mfutaji mzuri sana wa bangi. Alivuta sana bangi. Kama misoko tu miwili hivi. Na kisha mara baada ya kumaliza kuvuta tulipata wasa mzuri wa kuzungumza. Kwanza alianza kuonyesha furaha usoni mwake, kitu ambacho kiliongeza matumaini katika moyo wangu kwamba huku mjini nimekuja kupata kazi nzuri. Mara baada ya kutabasamu na kuonyesha furaha kanita jina langu. Tito. Na mzee, nilitika vile vizuri tu. Mambo yamekwenda vizuri kabisa Tito. Na kazi utaianza kesho. Nashukuru sana mzee wangu. Mungu atakulipa kwa kila ambacho nakifanya kwa ajili yangu. Nilikuwa natamani hata kumlamba miguu huyu mzee kwa sababu alikuwa anaonekana alikuwa na upendo mkubwa kabisa na mimi. Yeye kanisaidia kunitoa kijijini kwa nauli yake mwenyewe. Hata tulipofika mjini nimefikia nyumba ni kwake. Alafu amenitafutia kanzi na anasema kwamba nitaanza kesho kanzi. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa ni binadamu mmoja moyo wa upendo kule kweli. Lakini sasa bwana Tito anajua kanzi yenyewe itakustoa kidogo. Naomba uyaweke moyo ni haya yote ambayo unataka kukueleza. Chochote ambacho binadamu wenzako anaweza kukifanya. Basi wewe hakitakiwi kabisa kukushinda hasa ukiwa mtoto wa kiume kama wewe. Ni kosa kubwa sana kwa maana umekuchagua kazi. Etikisa tu kuogopa macho ya watu yatakuwa na vipi. Ama kwa mimi kwamba hiyo kazi ipo kwa ajili ya watu fulani, ni kosa kubwa. Alikuwa na zungumzo kwa huyo mzee. Asiye kwa najiuliza ni kazi gani hiyo ambayo ilinitisha ambayo ilianza kutangulizwa na tahadhari kama hiyo? Ndio nimekuelewa mzee. Lakini sasa ni kazi gani hiyo ambayo unazungumzia? Ni kazi ambayo mimi pia naifanya bwana Tito. Na ndio kazi ambayo imenipatia maisha mazuri kama haya ambayo nayaona hivi sasa. Ni sawa mzee nimekuelewa lakini sasa ni kazi gani mbona usemi unazidi kunitisha mzee wangu? Nikajikuta sasa nilikuwa naingia wasiwasi uende ilikuwa ni kazi ya ujambazi ambayo sikuwa rande kuifanya japo wenzangu walikuwa naiweza. Mimi ni mdomo wa macho Tito. Tito alishtuka sana mara baada mzee yule kumwambia vile. Aba ba, u, u, un, una, unasema? Nilikuwa nimemsikia vizuri kabisa vile ambavyo alikuwa amezungumza. Lakini sikuwa nimemuelewa mara baada kusema kwamba alikuwa ni mdomo wa macho Mimi ndio mdomo mkuu katika chumba cha kuhifadhi ya maiti. Sasa mzee mimi nimekuja mjini kufanya kazi gani? kazi hii ambayo mimi naifanya ndio kazi ambayo utaifanya wewe pia mzee ise mzee yani kweli kabisa mimi ni wa mdomo wa chumba cha maiti mocho ali kweli ndio bwana Tito sasa mzee ni kwa sababu gani hukuweza kunidokeza kutoka kule kijijini nyumbani mimi nijue kama nakuja ama nisije mimi nisinge kuja kabisa huko mjini kama ningelijua kazi yenyewe ndio hiyo mzee Nilijua kabisa kwamba kama ningekueleza mapema usingekuja Tito. Lakini haya ndio maisha ambayo natakiwa kujitoa na kuyapambania ili kusudi ufanikiwe. Kilicho mbele yako ni wasiwasi wa moyo tu. Lakini kazi ile ni kazi kama zilivyo kazi nyingine tu. Hakikisha unaizoea tu na kisha uoga wote utaisha na utaifurahia kazi. Nitaifurahia kwa sababu gani kazi kama hiyo? Ifi kweli mzee wangu hiyo ni kazi ya kusema kwamba unafurahia kweli. Tito alimshanga kule kule mzee huyo ambaye alikuwa anaitwa mzee Kubo. Kwanza kabisa mshahara wake ni mkubwa sana bwana Tito. Lakini pia kuna malipo mengi tu kutoka kwa watu ambao wanafuata marehemu wao pale Moshwali. Wengine wapo wanaotaka maiti zao kuoshwa kabisa 
kwa hivyo lazima utakupatia pesa kijua kikija kuchanganya kuna siku unatoka hata na laki mbili mpaka tatu kwa siku moja huone kama ni kazi ya kufurahia hiyo bwana Tito hmm? yani kila siku pesa ya chini kabisa kuondoka nayo pale kazini tofauti na mshahara ni shilingi ishirini na pesa ya juu kabisa mpaka laki mbili kwa siku moja tu tofauti kabisa na mshahara sasa hapo umekusa nini bwana Tito mzee ile kazi ni ngumu sana inataka moyo wa chuma kabisa mtu kukaa karibu na mochuali eti kulinda hafu inakuwa ni kazi yako inawezekana vipi mzee eh yani kukaa na kiumbe ambacho ni binadamu kisicho na uhai inataka moyo kabisa mzee najua kwamba ni wasiwasi tu ambao umekutawala bwana Tito lakini mimi nakuwa kikisha kabisa kabla ya kukukabidhi kazi peke yako tutakuwa pamoja tutakuwa tunalinda pamoja na tutakaa pamoja pale nitakuwa nakufundisha taratibu utaielewa na kuiona kwamba ni kazi ya kawaida tu sijui kama nitaweza hiyo kazi mzee nikajikuta nilikuwa kwenye mtihani mzito kabisa katika maisha yangu Narudia tena kukuambia kauli hii bwana Tito kwamba kazi unayoona binadamu wenzako anaweza kuifanya vizuri. Basi wewe isikushinda kwa sababu wewe na yeye hamna tofauti kama wewe ni binadamu na yeye ni binadamu pia. Sasa ni kwa nini ya uweze na wewe ushindwe? Ni kweli kabisa mzee unachosema lakini kazi ya mochuali. Hmm. Mimi hapana kabisa mzee. Mawazo hata mimi siku ya kwanza nilikuwa kama wewe. Hameneni waliozungumza rafiki yangu Tito ndio niliyomwambia mwanzo kabisa aliponiomba nifanye kazi ile na kuanzisha na kabisa na kazi yangu ulinzi. Niliona kama ilikuwa na maneno tu kwenye kanga lakini mara baada kukoma na kazi nikaanza kuipenda kazi yangu. So mate alikuwa anaendelea tu kunisimulia na kunipatia mkasa wa rafiki yake huyo Tito. Basi rafiki yangu Tito aliendelea tu kunieleza mkasa wake na kusema kwamba mzee kubwa aliweza kumshawishi kweli kweli na siku ya pili alikwenda kazini na kwa na mtu ambaye alikuwa ameja na aibu pamoja na uoga mkubwa. Aibu yangu ilikuwa ni pale ambapo watu watakaponiona nafanya kazi ya mochuali watakuwa na nifikiri ya vipi? Alafu pia nilikuwa na uoga mkubwa kweli kweli wa kukaa na maiti. Siku ile nilifanya kazi kama msaidizi tu wa babu. Na kazi kubwa alikuwa anifanya mzee huyu ambaye ni mzee kubwa kama vile kuweka maiti kwenye ndoo na kisha kumsaidia kuzipanga pia kazi nyingi alikuwa anafanya yeye na huko alikuwa ananielekeza mimi Siku ya pili kama kawaida nilikutana na rafiki yangu Somati kwenye baa ya jirani na kuzungumza mwalimu tatu na kisha yeye alienda kazini Mara baada ya kukutana nilikutwa siku ile sipo kwenye hali nzuri na aliponiuliza nilimweleza ukweli kabisa kwamba sikuwa vizuri kabisa kimawazo Rafiki yangu ni kweli kabisa kazi naitaka lakini sio ile ya kutunza maiti ndoto ibe naonyesha kabisa kwamba kuna jambo baya mbele yangu mawazo acha kuja tu akili nituka lini ndoto ambayo umeota usiku ikaja kwa kweli lakini hii inaweza kuwa kweli kabisa somati mawazo ndoto wakati mwingine huwa sio kweli kabisa wengi wao wanaota kwamba wamekuta fuko la pesa lakini asubuhi wanaamka wanajikuta wana umaskini wao vile vile acha kuishi kwa kuangalia ndoto kama ungeota umekufa usingenyanyuka kitandani songeamka kama kawaida sasa ukweli wa ndoto uko wapi <sighs> basi ashada na hizo ndoto mawazo sawa pambana mwanaume kazi ambayo unataka ni kuachi unauza na kwamba ni kazi ya mchezo lakini pale ni sawa na mtuku kuachia shimo la madini ukichimba lazima upate utajiri So matili cha ya kunisimulia mkasa wake mkubwa juu ya rafiki yake Tito jinsi ambavyo alimshawishi ya kuingia. Kwa hivyo tayari alikuwa anahitaji kunishawishi mimi niingie kwenye kazi kama hiyo. Lakini bado kusema kweli nilikuwa nimuoga kabisa. Alikuwa anaendelea tu na ushawishi wake na kufanya moyo wangu kuja ujasiri na kujikuta nilikuwa najisemea. Sintotishi kana kitu kabisa. Na mimi nitapambana mpaka pumzi yangu ya mwisho kabisa ile kusudi kujitoa kwenye umaskini na niache kumtegemea mtu. Nilikuwa najipatia ujasiri mara baada ya soma tu kunishawishi sana. Siku iliyofuata na kweli kabisa nilianza kazi nikiwa chini ya rafiki yangu Somati. Siku ya kwanza tulipokea maiti moja ya mtoto mdogo. Sikupata shida sana kuiweka kwenye drone za kuhifadhia maiti zenye ubaridi ili kusudi kuifanya maiti ile isiweze kuharibika. 
saa tisa za usiku nikiwa nimejaanza rafiki yangu soma tia alinifuata na kutaka tutoke nje nilifanya vile tuko kuongozana naye mpaka nje ya ofisi yetu alisogea pembeni mpaka tukawa tumekiacha chumba cha maiti kwa miguu ishirini hivi tulifika nyuma ya wodi ambako tulimkuta mtu mmoja kule nyuma vipi habari za sasa hivi kaka Hilo mtu alisalimia vile nzuri tu kaka vipi mawazo huyu hapa ni ndugu yetu anaitwa kidevu sawa nimefurahi sana kumfahamu kidevu huyu hapa ni ndugu yetu pia anaitwa mawazo na sio ni ndugu yetu tu ni zaidi ya ndugu kabisa ndiye ambaye mtakuwa mnafanya naye kazi katika kipindi ambacho mimi sipo na imani kabisa kwamba mtakwenda vizuri kwa sababu yeye ndio mimi pia sawa kaka nashukuru sana kumfahamu akiwa kama yeye basi na imani kabisa kwamba kuna chochote ambacho kitaharibika tulipia na mikodo na huko nilikuwa mbali usielewe kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea sikuwa nahitaji kuuliza kwa vile nilikuwa najua mengi ningeelezwa tu na rafiki yangu somati mawazo hawa ndio watu wa kufanya kazi nao sawa na ukienda vizuri muda sio mrefu maisha yako yatabadilika sawa basi hakuna tatizo nilijibu tu vile bila kujua na kitu gani ambacho kilikuepo basi bana kidevu ile mzigo tu tuangalie kesho wiki sio nzuri kabisa hakuna tatizo kipatikana nijiulishe sawa eh yote kipata tunapiga pesa nzuri sana sio najua tena na imani kabisa kwamba wiki hii mambo yatakuwa ni mazuri sawa hawacha mimi na wacha mfanye kazi tutazidi kuona naye eh? kidevu alizokumza pale na kwa alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kutoa pesa ambazo alizihesabia na kunipatia mimi kaka naamini kabisa kwamba tutafanya kazi vizuri Sawa asante. Nilipokea zile pesa na kuziweka mfukoni bila hata kuzihesabia zilikuwa ni pesa ngapi. Mara baada ya kuondoka pale sasa tukarudi kazini na rafiki yangu Somati. Na huko akili zangu zilikuwa zinantuma kufikiria kwamba huyu alikuwa anifanya kazi mwenzetu tu wa pale moshwali. Mara baada ya kukaa sasa Somati akanieleza. Rafiki yangu huyo ni mmoja kati ya watu ambao utafanya nao kazi. Hao ndio ambao wanatuweka mjini hao. Yuri yote ambao unaniona nayo ni kwa ajili ya hawa watu. Kuvukienda nao vizuri maisha utayaona tambalale kabisa. Kwani wao wako upande gani hapa hospitali? Hawa hawafanyi kazi hapa hospitali mawazo. Bali ni watu wanaokuja kuchukua bidhaa tu kwenye kazi yetu na kisha kuondoka. Bidhaa? Bidhaa gani? Unajua kuna watu wa wanahitaji viungo vya binadamu waliokufa vipo ambavyo vina uzoefu wa msini, laki mpaka milioni pia kuna vitu vingine ni vya pesa ndogo ndogo tu kama vile maji ya maiti uchafu wa mochwari na kuna watu wanakuja kununua kwa bei ya elfu kumi mpaka ishirini. vyote watu wanahitaji <sighs> nikajikuta nilikuwa na guna kulikuwa na mara baada kujua biashara yenyewe kwamba ilikuwa ndio hiyo kumbe usigude mawazo Umeshangia kunya kazi tayari chakamkia tenda maisha akiwa mazuri achana nayo kula raha basi maisha ndio yanazonga mbele hivyo. Kwa sasa wakifika watu na wakati ya kiungo ambacho wanataka kunya hizi maiti ama na pana wewe wakati wanakata wao wenyewe. Sasa ukimkata maiti kiungo ndugu zao akija wakati wa kuosha si watagundua mapungufu kwenye mwili wa marehemu itakuwaaje sasa? Kuna aina mbili za utoaji wa viungo, mawazo sawa. Kuna maiti ambazo hazina ndugu zinazozikwa na jiji. Hizo unakata kama kawaida tu. Lakini zile maiti ambazo ziko na ndugu zao wanakata wenye watu kimazigara. Na mwili wa marehemu unaonekana uko sawa kabisa na kumbe umekatwa sehemu. Hmm, kazi ipo. Sio kazi bwana mawazo. Ukizoea mbona utaona ni kazi ya kawaida tu? Lakini soma tu haramu wa hii kazi unaanzia hapa. Kwani kama ni kutafuta laana tu kukata viungo vya maiti ambao ni binadamu wenzetu kabisa somati. Kazi ya ufanyi wewe. Wanafanya wao mawazo mbona huelewi unachokwambia? Hata ukikata kuifanya utaifanya wao wenyewe na kukuacha unakufa tu na umaskini wako. Watafanya vipi sasa wakati mimi sijawaruhusu wafanye? Watafanya kichawi. Bona sasa nampatia miti ya mizito sana rafiki yangu Somat. Kwani jamaa kupatia kiasi gani pale? Bila kujibu swali pale pale sasa nikaingiza mkono wangu mfukoni na kutoa zile pesa ambazo bwana Kidevu alikuwa amenipatia. 
ni kazi ya sabia na kukuta kwamba zilikuwa ni laki moja. Kanipatia laki moja. Wanaona sasa wajafanya kazi yote umepewa laki moja. Nilifu kueleza kwamba huwa ni utajiri nilikuwa na maanisha. Na huu umefika tu umepata laki moja bila kuwa na kazi yote ile. Niambi ungekua mtani wa laki moja ukepata marabada ya mezi mingapi. Muna juwa rafi yangu soma tu. Ukwe ili kabisi uba nengeza kwenye mtani. Kuni mtiani mzito sana. Wasi wasi wako tu mawazo. Sawa. Asilimia kubwa ya matajiri ambao wana wana wote hapa mjini. Hawana utajiri wa alali kabisa. Na maisha huyo anaendelea kama kawaida ambao wana wana pata matatizo. Lakini kufanya hivyo soma tu ni kumkosea sana Mwenyezi Mungu mawazo. Ni mgoja ni kuuliza kitu. Hivyo nakumbuka kipindi kile ulifukuzwa kazi kwa sababu gani? Kwa sababu ya fitina za watu. Nataka useme kweli ili kwa na kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa na uza maziwa bila bosi kujua. Nilikuwa na kosa masio kosa. Nilikuwa na kosa soma. Kwa sababu nilikuwa na uza bila idhini ya mwenye mali. Kuiba ni dhambi ya masio dhambi. Kuiba ni dhambi dio. Sasa nataka ni kuwele izi kwa mba kwa na dhambi ndogo wala dhambi kubwa. Lolote utakalo lifanya kinyume na maandiko ya mungu basi ni dhambi. Uwe umeua ama umesema uongo dhambi ni hiyo hiyo moja tu. Lekene soma tii dhambi ya kuza viungo vya minadamu ni zambi kubwa zaidi. Wala asiku danganya mtu mawazo. Sikilizebu wa shana kabisa na mawazo ya uoga sawa. Mimi na mifika hapo kutuka na na ujasiri. Mwanzo kazi ili nishinda kama wewe hivi hivi. Lekini yule ambaye nilikuwa na hiyali niti ya moyo na sasa na kula maisha alafu na furahia kazi yangu bila hata kula zimishu na mtu. Usha one? Kwa vile tu na kueshi mso matini tafanya. Lekini kene shinda tanyanyua mikuna juu. Na kumbia kabisa mawazo kwa bamarabada uki moja tu kanzu tayo na nzuri. Na mimi nitakuwa na weu kwa mwezi moja tu marabada hapo nitakuacha wendele na kazi. Siku zilikuwa zinazidi kuenda mbele na ukuna ilikuwa naanza kuzoea kidogo kidogo. Na kuna siku walikuja watu amba usoma tialifamia na nao vizuri. Marabada kusilimia na nao kama kawaidi aliwatambulisha kwa angu kwa amba watafanya kanzi na mimi marabada ee kuondoka. Tulitambulisha na vizuri na kupia na namba za simu. Vipi sansa? Moja kati wale watu wale wakuja kane ulizia vile. Mambo ya po kama kawaida kama tulivu pangatu. Soma tialijibu vile. Na kila kitu kiko vizuri siyo? Ya kiko vizuri na mimi nilikuwa na dhani hamuji kwa vili ya kukua na mausileno kutoka jioni. Kaka mkuba lakini mimi sinisha kuwele hizo muhimu wa ichu kitu eh? Basi po watu pati ya dakatano tu kila kitu kita kwa tari. Basi sawa. Mawazo tuingia dhani kidogo au siyo? Tulingia dhani ya chumba cha kuyivadhi ya maiti. Iti zile maiti ambazo zinatikia ukunzi kwa kesho zisi zoku na ndugu tuliziweka wapi vile? Rafi yangu soma tia kana uliza vile. Tuliziweka upande uwapa. Ilambo nilikuwelekeza uweweke alama unakumbuka dro yaki ilitokuwa ni ipi? Ya nakumbuka hii hapa. Nile muonyesha soma tia dro ya ule mwili wa maiti ambayo ilikuwa meweke wa alama. Ilikuwa ni maiti ya mwanaome ambayo ilikuwa na mshipa ya nebusha. Ambayo alika hapa usibitali kwa bizi sita bila kuwa na ndugu. Na alipo fariki sansa ilibidi jiji ndi waliweze kumzika. Tuliva grove sinakisha kuifungua dro ili na kuitua maiti ili ambayo ilikuwa kwenye shuka. Tuli ilanza siyami ya kuoshi ya maiti na kisha soma tiali kuenda ofisidi na kurudi na kisu kikuba kiasi. Wakati uli nilikuwa tari ni memuandu anguo zote na kumlaza chali huyo maiti. Alipo fika soma tiali niambia nishike ili busha. Na mimi nikafanya kama vili ambavu ilikuwa menyeleza. Marabada kulishika kalikata na kuliondua kabisa na siyami zake zote za siri. Wakati ya nazikata nilifumba macho kwa uoga mpaka nipo maliza kuzikata. Haka nilekeza kwa maliziweke kwenye mfuko. Nikaziweka kwenye mfuko na kisha nikana wa mikono na kufuwa grofsi. Na kutuka na mziku uli ambao tuli wapelekia wale watu kule nje. Marabada kundoka sasa tukarudi ofisi na kwetu na kutuwa kilicho kwemu kwenye mfuko. Zili kwa dinoti nyinge kulikuli za shiringi ya fukumikumi. Zia sabi ya tumawazu ala usijali. So mati ya lizu kumzebili. Nikazi ya sabia na kukuta zili kwa milu wa ni moja. Nikanyanyua machu ya angu na kumtaza masoma tina kwa mini lanzima tenepati ya kifuta jansho kwa kazi hile. Jepo kwa kazi kubwa liko meifanya yeye mwenyewe. Ndilijua sikosi laki moja ama mbili kwenye zile pesa. 
lakini mara baada ya kuzia sibaizi ile pesa akaniuliza Zimefika shingapi? Iko milioni moja. La sasa unajua kabisa kwamba mimi ndio naacha kanzi na wewe ndio utakaibakia pale sio? Ya najua. Nilijibu vile tu na hukumu ya wangu alikuwa anajua kabisa soma tia alikuwa anataka kuchukua pesa zote kwa vile alikuwa anahitaji kuacha kazi. Na sasa hivi najua kabisa kwamba moja hii kanzi na wewe si ndio maana yake? Ah, na hii pesa yote ambayo imeingia leo itakuwa ni yako. Eh, wanasema? Nilikuwa nimemsikia kabisa kile ambacho alikuwa amezungumza Somat, lakini sikuwa nimemwelewa vile alivyosema kwamba ite pesa yote ile ilikuwa ni yangu. Nasema kwamba hiyo pesa yote milioni moja ni yako, mimi sitaji hata senti moja, sawa? Kwa kwa nini sasa pesa yote unaniachia na, na kazi yote umefanya wewe muda ule? Mawazo mimi pesa kwangu sio tatizo kabisa. Na kuna pesa nyingine zitaingia kesho ambazo nilifanya biashara na mtu ambaye alisafiri kaniambia kwamba amerudi. Na kesho atanipatia pesa zaidi ya shilingi milioni kumi. Sasa ni kwa nini wewe soma tu unataka kuacha kazi yenye pesa nyingi kama hivi? Mawazo siku zote pesa huaishi utamu. Unaweza kupata pesa nyingi mabilioni kwa mabilioni. Lakini bado ukaendelea kutamani tu siku zote pesa iweze kabisa kuisha utamu. Nilichochuma mimi kinatosha sasa. Nimekuacha wewe zamu yako na wewe kubadilisha maisha yako na familia yako pia. Basi nakushukuru sana ndugu yangu. Usijali kabisa bana mawazo. Na hiyo milioni kumi kesho nikipata tu. Na kugawia milioni tatu ukatafuta kiwanja na uanze ujenzi mara moja ili kusudi wewe na nyumba yako na wewe. Sawa nitashukuru sana ndugu yangu. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu na kazi ile nilikuwa nazidi kuizoea. Na hukutama ya pesa ilikuwa nanitawala na kujikuta na mimi nilikuwa nawaza mambo makubwa kama rafiki yangu Somati ambaye yeye wakati ule alikuwa na nyumba za kifari zaidi ya nne na gari tano za kutembelea. Ile kwa ipiti siku mbili bila kuingiza pesa ambayo iliongeza ujasiri katika moyo wangu. Na kumbuka siku moja Somati alikuwa kiumwa. Siku hiyo nilikuwa nimekwenda kazini peke yangu. Japo nilikuwa na uga mkubwa kweli kweli kuifanya ile kanzi peke yangu. Lakini pia nilikuwa na maomba sana Mwenyezi Mungu watu wanaokuja kununua viungo vya maiti wasitoke siku ile. Kwa sababu nilikuwa naamini kabisa kwamba nisingeweza kumkata kiungo maiti wakati somati ya kwepo na nilikuwa peke yangu kabisa siku ile. Nashukuru siku ile hakuna mtu yote aliyekufa wala kutokea wale watu wenye kuhitaji chochote kutokea kwenye chumba cha maiti. Siku iliyofuata pia somati ya kuweza kutokea vile vile. Nilikwenda pale kazini nikiwa peke yangu. Siku ile kulikuwa na maiti nne za wanawake wawili. Mtoto mmoja pamoja na mwanamume mmoja. Na kwa vile walikuwa fresh na kazipokea na kisha kuwaweka kwenye friji na kuendelea tu na kazi mpaka asubuhi. Na kwa siku hizi mbili ambazo nilikuwa nimefanya kazi peke yangu. Nikajikuta sasa nilikuwa najijengea kujiamini. Siku ya tatu somati alikuja kazini. Tulifanya kazi kwa muda mfupi tu ilipofika saa sita kaniaga kwamba yeye anarudi nyumba. Ilipofika saa sita aliaga kwamba yeye alikuwa anarudi nyumbani kupumzika. Mawazo mimi naondoka sasa. Lakini naomba nijiulishe maiti zitakazoingia usiku wa leo. Sawamu na shida somati. Halafu aliyokuwa chanzia mwa alisemaje kuhusiana na maiti ya yule mjamzito ambaye kachelewa kupata ndugu? Amesema kwamba ni moja wa watu ambao watazikwa kesho na jiji. Ndu pesa hiyo kabisa mawazo. Inasikitisha kweli. Nasikia kumbi alikuwa na mimba mampacha. Mawazo nasema kwamba hiyo ni pesa tena kuna watu na wapigia simu sasa hivi tunafanya biashara. Na ukiwa kosa je. Hakikisho na mpoza jama elfu shiri nukusudi ya sito ile maiti kwenye zira maiti ambazo zinatukia kuenda kuzikwa. Yule ni mtu wangu yule. Jamani mwelewa sana yule. Ilikuwa na maiti ya mwanamke mja mzito ambaye alikuwa amefariki kuku gongo na gari majira ya usiku na maiti yake kuokota barabarani siku ya pili ya asubuhi. Taarifa za kuokota maiti ile ya mwanamke mja mzito zilitangazwa zaidi ya siku nne bila kuonekana ndugu yoyote ule. Kwa hivyo sasa hospitali ili ya mtu ikazikwa na jiji. Mara baada ya kuamriwa kuzikwa na jiji Somati aliwasiliana na watu ambao walikuwa wametoa oda kutaka baadhi ya viungo vya mwanamke mja mzito kione pamoja na kiombe ambacho kilikuwa tumboni na kila kimoja kilikuwa na bei yake 
Somati alitoka nje kuzungumza na simu na kisha akarudi tena pale kwa mawazo na kuzungumza. Jamani imefanikiwa kuwapata. Na kama nilivyokueleza kwa makila kiongo kina bei yake. Wote wasikilize tu wanataka viongo gani basi utawapatia. Sawa lakini sasa Somati na ona kabisa kama si nitaweza kuvikata. Watakata wenye wala usijali. Kabla ya kuondoka tuliweka vizuri maiti ili ya mwanamke ambayo hii ilikuwa inatakiwa baadhi ya viungo na kisha aliondoka na kuniacha nikiwa naendelea tu na kazi na hali ya kujiamini ilikuwa inaongezeka kila siku majira ya saa tisa za usiku na kastulo na simu yangu niliamka na kisha kuipokea simu ile aliyokuwa anapiga aliniuliza kama mawazo ni mimi nikajibu kwamba ndio mawazo nilikuwa ni mimi akaniuliza kama nilikuwa na ujumbe wote kutoka kwa somati ikabidi sasa niulize ulikuwa na ujumbe gani kuhusu kufanya biashara na wewe. O sawa ni kweli, ujumbe huo ni, ni nao. Sawa basi sisi tuko nje ya uzio wa hospitali. Mwambie ni tumulize kwamba mnakuja kwangu basi. Okay sawa tunakuja. Mara baada ya muda sasa walikuja watu wanne ambao hawa nilipokea vizuri katika makubaliano ya biashara wao walisema kwamba walikuwa namtaka mtu mzima bila kukatwa kiungo chochote kile. Hapo sasa kidogo sikuwa nimeelewa ni mauzie kiasi gani na kwa vile bei ilikuwa na nichanganya nikampiga simu somati ambayo huyo akanielekeza bei yake ambayo hii ilinitisha kidogo na kuona kama hawataweza kabisa kutoa pesa nyingi kama hizo mara baada ya kuelezwa ni wauzie kiasi gani nikawaeleza kiasi ambacho kilikuwa kinatakiwa kwa maiti ya mtu mzima we mbona pesa nyingi sana hiyo hiyo ndio bei yake bosi nikajibu vile kwa mkato tu basi sisi tunakupatia nusu yake sikilize ni wazee kuna watu wamepiga simu wanataka mali kama hii kwa mara moja pamoja na hiyo nusu yenu. Lakini tumeokatalia kabisa kwa sababu tulikuwa tumeshakubaliana na nyinyi. Kama hiyo pesa haipo basi sio lazima. Siku nyingine akipatikana na nyinyi mkiwa na hiyo pesa tutafanya biashara basi. Mara baada kueleza vile sasa alisogea pembeni na kuzungumza kwa muda na kisha akarudi na kusema kwamba watatoa hiyo pesa. Nilimwingiza mmoja ndani ya mochuari kisha kuangalia biashara yetu na kukubaliana nayo wakanipatia kiasi ambacho tulikuwa tumekubaliana na usasa alisogeza gari na kuchukua mwili wa ule. Nilimpigia simu soma tu kwamba nilikuwa nimefanya biashara kwa pesa ambayo tulikuwa tumekubaliana. Na hiyo pesa unayo hapo bwana mawazo sio? Ndio ni nayo. Haya na imani sasa unaona utajiri ulivyo mzuri. Eh? Kuna baadhi ya maiti ukiwa nayo ni biashara nzuri kabisa hiyo. Kwa sasa ni kutoka kazini nitakuja kwako kusudi ufanye mgao sio? Mgao wa kazi gani tena mawazo? Si mgao wa hii kazi iliyofanyika na hizi pesa ambazo tumepata ama? Mawazo hiyo ni kazi yako wewe sasa hivi. Wewe ndio uko kazini rasmi kabisa sio mimi tena sawa? Jumatatu nakupeleka kwenye uongozi ili kusudi uajiriwe kabisa na utambulike kama mfanyakazi mpya sawa? Ina maana kwamba wewe ndio umeacha kazi rasmi kabisa somati? Ndiyo maana yake mawazo. Nikikueleza naacha kazi na juu ngeingia na wasiwasi. Kwa wewe ndio upo hapo rasibi kabisa mwenyewe. Basi nakupatia hata kidogo kwenye hii pesa. Mawazo mimi pesa ninayo. Wewe ndo unaanza maisha sasa hivi. Kwa hakikisha kiasi kidogo napeleka nyumbani. Kinachobakia unafanya mambo ya kimaendeleo kama kujenga, kutembelea magari mazuri, hayo ndio maisha baada mawazo, sawa? Sawa na kushukuru sana ndugu yangu. Alafu kingine sasa mawazo. Kila unachokifanya kinatakiwa kuwa siri yako wewe. Lakini pia unatakiwa kabisa kuishi maisha ya kujionyesha kwa watu kwamba una pesa. Fanya haraka malizi ya jumba yako kusudi uondoke kwenye macho ya watu waliokuzoea, sawa? Sawa kaka basi nitajitahidi kufanya hivyo. Siku ya Jumatatu ilifika vizuri kabisa na Somati akanipeleka kwa jiongozi wa hospitali. Nilipokelewa vizuri kabisa na kuajiriwa kama mwalimu wa mshwali nikiwa na mkataba wa wafanyakazi wa hospitali hiyo ambapo nilikuwa natambulika mpaka serikalini kabisa mshahara nilitajiwa japo haikuwa ni mbaya sana lakini nilikuwa naamini kabisa kwamba kwa ile biashara ambayo nilikuwa naifanya sintogusa hata mshahara wangu kwa sababu pesa nyingi nilikuwa napata huku katika kazi ambayo nikajikuta sasa nilikuwa naipenda Nilijenga nyumba kwa muda mfupi sana kisha nilihama Uswahilini na kuhamia kwangu rasmi kabisa. Mke wangu kusema kweli alishangazwa sana na mabadiliko yangu ya ghafla kama moto kwenye majani makavu. 
Siku moja tuko tumekaa kawa na niuliza swali juu ya utajiri wangu ulikuwa umepatikana vipi? Mume wangu samani kuna swali ambalo nilikuwa naomba nikuulize. Bila samani mke wangu uliza tu. Nilijibu vile bila kujua mke wangu alikuwa anataka kuuliza kitu gani. Mume wangu kwanza kabisa nashukuru sana kwa kuyabadilisha maisha yetu ambayo nilikuwa nikiyaota kwenye ndoto kila siku. Ni kawaida tu mke wangu ala usijali. Lakini sasa mume wangu kuna kitu kidogo ambacho mimi nilikuwa naomba kujua. Kitu gani? Mume wangu kusema kweli mimi siamini kabisa kama kweli eti kazi ya ulinzi ndio inakupatia maisha mazuri kama haya. Na imani kabisa kwamba kuna kitu cha zaidi ambacho nakifanya ndio kinakupatia pesa nyingi. Hebu naomba basi niweke wazi na mimi najua tu mume wangu una kitu gani kingine tofauti na kazi ya ulinzi. Mke wangu shida yako si maisha mazuri. Ama shida yako nakujua mimi nafanya kazi gani? Lakini pamoja na ku na kuhitaji maisha mazuri lakini pia lazima nijue kazi ya mume wangu anaifanya. Nauza madawa ya kulevya. Ah mume wangu sasa kazi gani hiyo? Ukishikwa na polisi si utaisha gerezani sasa na kutuacha peke yetu. Mwenye pesa uafungwa hata siku moja wale sikao wapi mwenye pesa wanafungwa. Mama wangu sasa na kwa nini umeingia kwenye biashara haramu kama hiyo? Mke wangu kwanza ya leo naomba sitaje maswali yoyote ya kijinga kama hayo. Ulikuwa naomba maisha mazuri nimekupatia maisha mazuri. Tulia ule maisha Jesu anavoweza. Kama umekuchosha maisha kama haya basi unaweza kuondoka pia. Kuna watu wanateseka kuyatafuta maisha mazuri kama haya. Lakini wewe unayepata maisha mazuri unataka kujifanya unajua sana kuyachunguza. Nikisikia swali lolote kama hilo tena la leo. Jua kwamba kinachofuata hapo itakuwa ni taraka yako. Basi mume wangu naomba nisamee nimekoma na ibaki siri yako na kwambia. Nikisikia nje nitajua kwamba ni wewe. Mume wangu na kwaidi kabisa kwamba itabaki kuwa siri yangu. Japo kusema kweli nilijisikia vibaya sana kumkaribia mke wangu kama hivyo. Lakini niliamini kabisa kwamba hiyo ilikuwa ni njia sahihi ya kumnyamazisha. Nilikuwa naendelea tu na kazi yangu ya kuhudumia maiti kama kawaida na kuna nilikuwa nabadilisha maisha ya familia yangu kijijini kwa haraka sana. Kijijini kwetu mimi pamoja na somati ndio familia zetu zilikuwa na maisha mazuri. Nilikuwa naendelea tu kumshukuru rafiki yangu somati kwa kuweza kuyabadilisha maisha yangu kama hivyo. Kazi nayo ilikuwa naendelea tu kama kawaida. Nilizidi tu kuzoea hata kwa jua wateja waliokuwa na pesa nyingi. Na wenza kuna mimi pia ambao nao walikuwa natoa pesa za kwenye bia tu kama elfu kumi ama elfu ishirini. Wengi walikuwa na kuja kunisaidia kufanya usafi kwa kufuta uchafu wa mochwali. Hata sanda zilizokuwa na damu ambazo siku za nyuma nilikuwa nikizichoma moto. Wawanti walikuwa nafanya kazi kama hiyo. Lakini zilikuwa na wateja wake ambao pia walikuwa napenda sana sanda ambazo zilikuwa na damu kwa ajili ya mambo yao. Ambazo hizi nilikuwa naziuza mpaka laki moja. Wapo waliokuwa nafuata uchafu wa kabati la kuhifadhi ya maiti. Sikujua kabisa walikuwa nachukua uchafu ule kwa ajili gani. Wengine walikuwa nachukua maji ya kuoshea maiti ambayo mwanzo nilikuwa na mwaga mara baada ya kuosha maiti. Lakini kutoka nilipojua dili nikawa naweka kwenye dumu la lita tano na kisha kuyauza kabisa maji haya. Nilikuwa nauza maji kwa lita kila kipimo kilikuwa na bei yake. Lakini haikuishia hapo. Wapo waliokuwa wakija na kulala ndani ya chumba cha maiti mpaka asubuhi kwa ajili ya masharti ya mganga walikuwa walali bole kabisa waliokuwa na kuja kwa kanzi kama hii walikuwa nalipa pesa pia mara baada ya siku kadhaa kuendelea kukatika kijiwe kilianza kuwa kibaya pamoja na kuepo maiti nyingi lakini wateja walipotia kabisa nikajikuta nilikuwa nakaa hata miezi miwili nikipata elfu kumi. ikizidi ilikuwa na elfu hamsini wakati nilikuwa nimezoea kwa wiki lazima nishike laki tano mpaka milioni hata tano. lakini pamoja na kuwa nilikuwa na pesa nyingi ndani lakini nikaanza kuingia na wasiwasi wa kazi kwamba ilikuwa ni mbaya mwezi wa tatu ulikatika hali ilikuwa ni ile ile na huko kazi nilikuwa naiona kwamba ilikuwa ni mbaya hasa mara baada ya kufululizwa kwa ajali mbaya zaje maiti za kutisha kutokana na mwisho wa mwaka ulikuwa na ajali nyingi hata ile biashara ya sanda zenye damu pia nayo ilidoda kabisa. Nilikaa nazo mpaka nikazichoma moto tu kwa sababu ya nunuzi hao kuepo. Hali ile ilianza kunitisha mno. Nilikamwa sasa kumtafuta somati. Nilimkuta alikuwa mtu mwingine kabisa mara baada ya kufungua bakubwa ambayo hii ilikuwa ikijanza watu wengi 
na baadhi ya dawa za kujaza watu walikuwa nakuja kuchukua kazi ni kwangu kule mochuari. Mara baada ya mazungumzo mafupi na kamkusi ya kile ambacho kilikuwa kimetokea kwa miezi mitatu iliyopita, mara baada ya kunisikiliza alituli alikuwa ameshika kichwa tu na kuzungumza. Kuna mteja yote labda aliyekuja ulishowahi kugombana naye. Mm. Nilikuwa nafikiri ya kwanza kwa muda kuanza nani ambaye nilikuwa nimekozana naye kazi ile kwangu lakini sikuwa nimekumbuka kabisa kama kuna mtu tulikuwa tumegombana. Hapana kabisa kuna hata mmoja. Nilikataa vile. Kumbuka vizuri mawazo lazima kutokuwa na mtu aliyekuwa ruzana naye. Kumbuka vizuri. Nikarudisha kumbukumbu jema na kukumbuka kwamba kuna siku kuna mzee mmoja alifuata maji ya maiti. Akanipatia pesa kidogo na kisha nikamnyang'anya ile maji. Pamoja na kusema kwamba nitaona bado sikuwa mimi kabisa kama ite kilifanya kitu chochote kile kibaya. Kwa vile yeye alikuwa amekuja na pesa ndogo wakati mimi nilikuwa natoa huduma kwa pesa ambayo nilikuwa nataka mimi. Nilimaliza somati ilivyokuwa vile ambapo nilikuwa ruzana na huyo mzee mmoja mara baada ya kuja na pesa kidogo kutoka maji ya maiti. Iti alikuwa ametoa shilingi elfu moja tu kitu ambacho nikakichukulia kama ilikuwa ni dharau. Lakini sasa nilikumbuka pamoja na kusema yale sikumjibu kitu chochote. Mara baada kumwambia vile sasa soma ti alizungumza. Sasa hiyo ndio sababu bwana mawazo. Wazee kama wali huwa natafuta chokochoko yote kusudi kumkomoa tu mtu. Lakini na sisi tutaokomesha vile vile. Sasa tutafanya kitu gani soma ti? Nitakuelekeza usijali. Nitakuelekeza kwa mzee mmoja ukifika mwambie wewe ni ndugu yangu kabisa. Nina imani kwamba atakusaidia. Sawa. Soma ti mara baada kunipatia moyo niliondoka zangu tu na siku iliyofuata nilikwenda kwa huyo mtaalamu ambaye huyu alikuwa na kanje kidogo ya mji. Nilipofika na kumalewesha kwamba mimi nilikuwa ni ndugu yake na Somati alifurahia kule kweli kwa utambulisho huo na kisha kaniuliza. Aisee na huyo bwana hajambo huyo. Hajambo kabisa mzee. Ah, karibu sana. Nashukuru sana mzee. Ehe, una tatizo gani? Nilimaliza tatizo langu ambalo hili ndilo lilikuwa limenipeleka pale. Mara baada ya kumaliza matatizo yangu aliangalia katika ramli yake na kusema kwamba nilikuwa nimechezewa na wachawi mara baada ya kuonekana mwepesi. Kwa hivyo alitumia mwanya huo kuingia mochuali na kufanya vile ambavyo alikuwa anataka wao. Ni kama vipi sasa mzee? Sasa hivi wanaingia ndani na kujishukuli wanachotaka bila kizuizi chochote kile. Na wao nabaki wanalinda maiti bila tafaida yoyote ile. Sasa mzee utanisaidiaje? Ni kuadhibiti tu wala usijali. Kivipi sasa mzee? Wakifika wasiweze kuingia kwa vile lazima wakuwa na wewe kwanza wakulipe pesa ndivyo waingie. Lakini pia hata kukundoli ya kiza ambacho wamekitupa mbele ya kazi yako. Ndio maana upate kabisa pesa kwa sasa hivi. Nitashukuru sana mzee wangu. Alitaja gharama ya kulipa ambayo hili nitisha sana na kuomba kupunguziwa. Kija na kazi ambayo naifanya jua kabisa kwamba na za watu. Naingia kwenye vita na wachawi na kuuza kabisa uhai wangu. Lazima watakuja kunitikisa lakini nitapambana nao. Na kama naona gharama ni kubwa wakati wao naenda kuingiza mamilioni basi unaweza kuacha tu. Kutokana na hali ambayo nilikuwa nayo. Nilikubali na tuna gharama za mzee huyo. Japo zilikuwa ni gharama kubwa. Aliingia kuja kanzia kunisafisha nyota. Usiku alikuwa anategua mabomu ya washawi na kuondoa kiza kwenye kazi yangu na kunieleza kabisa kwamba nitaona mabadiliko mara baada ya siku mbili. Mara baada ya kufanya dawa kwa ajili ya kuzuia wachawi ambao walikuwa wameanza kunifanya nione maisha magumu ya kukosa wateja na kuwa wakiwa wanachukua viungo vya maiti au maiti na nyama kwa njia ya kichawi bila mimi kujua. Siku ya kwanza kabisa mara baada ya zoezi hilo nikiwa kazini kama kawaida Nilishtuka kule kweli mara baada ya kusikia sauti za watu walikuwa natembea mbele ya ofisi lakini ajabu mimi sikuwa na waona. Mara baada ya muda sasa nikasikia tena mlango wa kuingilia chumba cha maiti ulikuwa nafunguliwa. Lakini ajabu jingine pamoja na kusikia ukiwa nafunguliwa. Bado kwa macho yangu mawili niliona uko vile 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 ambavyo nilikuwa nimefunga tena kwa ufunguo. Hali ile kusema kweli kanitia uoga. Kwa sababu kutoka nimeanza kazi nilikuwa sijawahi kabisa kusikia kitu kama hiki kikiwa kinatokea. Na kama mganga angekuwa amenieleza kwamba siku ile ndio wachawi wanakuja kuchukua maiti ama viungo vyake basi ningekubali lakini ilikuwa ni tofauti kabisa 
kwa sababu siku ambazo alikuwa amesema kwamba walikuja kuchukua maiti ama viungo vyake hakukuwa na kelele zozote za ajabu ni siku ile ambayo niliamini kabisa kwamba kweli wachau walikuja kuchukua maiti lakini sasa kilichonishangaza wakati hajafanya dawa hakukuwa na kitu cha kutisha lakini siku hiyo tu ambayo alikuwa ameweka dawa kulikuwa na mambo ya ajabu kule kweli nilikuwa najiuliza tu kwamba hiyo kinga aliyosema mbona sasa haifanyi kazi matukio yake wachau sasa ndio wamekuwa kinitisha na nikaamini kabisa kwamba kama hali ile itaendelea basi kazi nitaiona chungu kwa sababu kwa vitisho kama vile inatakiwa uwe na moyo wa chuma kabisa nilikuwa nataka kuingia chumba cha maiti ili kusudi niona kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea mara baada ya kusikia mlango alikuwa anafunguliwa lakini wasiwasi wangu ulikuwa ni kama watu wamepita siku waona basi nikiwafuata ndani wanaweza wakanifanya hata kitu kibaya Niliamua kubaki pale pale tu na huko na ilikuwa na muomba Mungu kukucha haraka kusudi nitoke kazini na kwenda kwa mganga ili kusudi nikamueleze kilichotokea nikiamini dawa zake zimeshindwa kuzuia uchawi zaidi ya kunitisha tu Mara baada ya muda sasa nikasikia droi ile kuna vutu ndani Nilijua kabisa ndio wanakuja kuchukua maiti ya wa watu Wasiwasi wangu ulikuwa ni kwamba kama watachukua maiti ya mtu na kuondoka nayo Sasa ni kitu gani ambacho nitaeleza Wenye maiti yao ambao wanajua ipo kule mara baada ya kukabidhiwa na muuguzi aliyetibirisha kifo chake na maiti kuletwa kwangu. Na kingine pia ambacho kilikuwa kinantisha kama hawacha watachukua viungo kutokea moja kati ya maiti. Basi mimi nitaeleza kitu gani mara baada ya kukudilika kwamba maiti ilikuwa na viungo pungufu. Kwa kweli nilikuwa katika wakati mgumu mno. Nikiwa sasa katikati ya dimbo la mawazo nikasikia madroi alikuwa nafungwa.